இதுல பெருமை வேற பரம்பரை பரம்பரையா நாங்கள் திமுக என்னடா கிழிச்ச பரம்பரை உங்க பரம்பரை என்ன பரம்பரைக்கு மறுபடியும் <laughs> திருடுவான்ல பணத்தை பதுக்க வேண்டியது ஒதுக்க வேண்டியது பாதுகாக்க வேண்டியது இதை பாதுகாக்க கடைசி வர பதவியில் இருக்க வேண்டியது அந்த பணத்தை முதலீடு செய்து பதவிக்க வேண்டியது அதில் பல ஆயிரம் கோடியை குள்ளடிக்க வேண்டியது பதுக்க வேண்டியது ஒதுக்க வேண்டியது அதில் கொஞ்சத்தை முதலீடு செய்து ஓட்டு காசு கொடுக்க வேண்டியது மறுபடி வர வேண்டியது பல ஆயிரம் கணக்கான கோடியை ஒதுக்க வேண்டியது பதுக்க வேண்டியது சாதி காப்பாற்றாது மதம் காப்பாற்றாது சாமி காப்பாற்றாது எது காப்பாற்றும் இந்த பூமி தான் எல்லா உயிர்களையும் காப்பாற்ற என்ன பரம்பரை திருட்டு ரயிலே வந்து நாட்டையே திருடிட்டு போனதா உங்க பரம்பரை தன் தேசத்தின் மக்களுக்கு தரமான மருத்துவத்தை கொடுக்க வாக்கு இல்லை உடம்பு முடியலன்னா ஊரா நாட்டில் போய் படுத்துக்கிறது எங்களுக்கு முடியலன்னா பாடை கட்டி நேராக சுடுகாட்டுக்கு போயிடுறது இதுவா ஐயா ஸ்டாலின் பேசுவாரா ஐயா எடப்பாடி பேசுவாரா யார் பேசுவா எந்த கட்சி வேட்பாளரால் பேச முடியும் ராகுல் காந்தி பேசுவாரா நரேந்திர மோடி பேசுவாரா ஒரு காரில் ஒரு பெண் பயணிக்குது ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து கார் கண்ணாடியை தட்டுறான் தட்டினா அந்த அம்மா கண்ணாடி இறக்குது அவன் கையேந்துறான் கேஷ் நகையே இங்குது அந்த அம்மா காசு இல்லைங்குது ஒன்லி கார்டு கார்டு ஒன்லி கார்டுங்குது அது பயில இருந்து கார்டு எடுத்து காட்டுது அவன் பயில இருந்து சொப் மிஷின் எடுத்து காட்டுறான் பிச்சைக்காரன் வேணா காட்சி இருக்கு பாருங்க நீங்க படிச்சவங்க எல்லாரும் தட்டி பாருங்க அப்படி சொப் மிஷின் எடுத்து காட்டுறான் யார் பிச்சைக்காரன் உடனே அந்த அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டு இசுக்குன்னு ஒரு இழுத்து விடுது காசு அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்சாக்சன் ஆயிடுது இவன் இதானே சொல்றான் செல்போன் டிரான்சாக்சன் கேஷ் லைஸ் எக்கனாமி யார் இவங்க உடனே போயிருது இதுக்கு பேர் என்ன வளர்ச்சி மருத்துவம் மருத்துவ வரி எடுத்துக்கிறது நேரடியாக மறைமுகமாக பல வரிகளை மக்கள்கிட்ட இருந்து பறிக்கிறது கல்வி கொடுத்துருவாரு குடிநீருக்கு வாங்கிடுவாரு மின்சாரத்துக்கு வாங்கிடுவாரு ரோடு டாக்ஸ் சாலையில் வாங்கிடுவாரு வீட்டு வரி வாங்கிடுவாரு எல்லாத்துக்கும் வரியை வாங்கிவிட்டு கல்வி கற்கணுமா முதலாளி கிட்டப்போ மருத்துவமா அந்த முதலாளி கிட்டப்போ குடிநீரா இந்த முதலாளி விற்பாரு அக்கோஃபனா கிண்ணு அப்பலோ இதை வாங்கி குடி அப்போ ஓ வேலை என்ன ஓ வேலை என்ன ஓ வேலை என்ன அரசின் வேலை என்ன எல்லாவற்றையும் தனிப்பெரும் முதலாளிகள்ட்ட கொடுத்துட்டு அரசு சொல்கிறது நல்லாட்சி கொடுக்கிறேன் கேவலம் பெரிய கொடுமை தாராளமயம் வச்சிருக்கு அது எப்படின்னா எவ்வளவு நாளும் கொள்ளையடிச்சுக்க எவ்வளவு நாளும் திருடிக்க எவ்வளவு எந்த நிலத்தை வேணாலும் ஆக்கிரமிச்சுக்க ஆனா பிடிபட்டா பதவி மட்டும் விளைக்க இதுதான் தாராளமயம் நான் ஒரு வாழை தோப்பு வச்சுருக்கேன் அந்த வாழை கண்ணு வச்சு அதுக்கு தண்ணி விட்டு அதுக்கு உரம் அணைச்சு மண் அணைச்சு தோகையை கிழிச்சு விட்டு வளர்த்து அது கிளை விட்டுரும் இந்த தார் விட்ட பிறகு காலையில் வந்து வெட்டிக்கலான்னு நினப்பேன் ராத்திரியில் குரங்கு வந்து திண்டு போயிடும் விலங்குதா நான் வெம்பாடு விட்டு ஆத்தா பொண்டாட்டி தாலி அடமானை வச்சு தங்கச்சி மூக்கு தீ விற்று நான் ஒரு கடையை வச்சு சரக்கு வாங்கி வச்சு விற்பேன் இவன் பொத்து நாப்பில் வரியை தூக்கிட்டு ஓடிடுவான் முதல்ல ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி கடையில் பொருளை வச்சு ஊற்றுக்கிட்டு இருந்தான் ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி கடை விற்பனைக்குன்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான் இதுதான் இவன் பொருளாதார கொள்கை இந்த இந்த வாழை தோப்புக்கும் குரங்குக்கும் எந்த சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் நான் விளைய வச்சு உழைச்சி தொங்கின தாரை ஒரே ராத்திரில் தின்ட்டு போயிடும் இதுதான் இவங்களுடைய ஜிஎஸ்டி இதுதான் அடாவடி பொருளாதாரம் இந்த அடாவடிக்காரங்களை ஒழிக்கணும்னா உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுப்பது தவிர வழி கிடையாது உங்களை முடிச்சு விட்டுருவான் இது மக்களுக்கான தேசம் அல்ல இது இது முதலாளிகளின் கூடாரம் இது இது முதலாளிகளின் வள வேட்டைக்கு சுரண்டல் காடாக மாற்றி நிறுத்தப்பட்டுருச்சு ஏன் உங்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் போட்டியிடணும்னு எந்த பத்திரிகையும் காட்டுறதில்லை ஏன் நாங்கள் பேசுகிற பேச்ச தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புறதில்ல மாட்டார்கள் என்னென்றால் தமிழ்நாட்டில் புரட்சி வெடிச்சிடும் புரட்சி அரை நொடி எதிர்கொள்ள முடியாது 
நான் கேட்கிற கேள்வியை மக்கள் எல்லாரும் கேட்பான் இங்க வா இங்க வா கேட்பான் இந்த கேள்வியை கேட்டா என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இதே நரேந்திர மோடி இதே ராகுல் காந்தி ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் நீங்கள் ஆட்சி செய்தல் ஒரு சாதனையை சொல்லி ஓட்டுக்கலங்களா ஐயா மோடி இந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் சாதிச்ச சாதனையை சொல்லி ஓட்டுக்கலங்களா பணம் மதிப்பிழப்பு பணம் செல்லாது என்று சொல்லி நீங்கள் சாதித்த ஒன்றை சொல்லுங்க அதை சொல்ல முடியுதா சாதியும் மதமும் என்னைக்கு நம்மளை காப்பாற்றிருக்கு மனிதன் நாம தான் கரும அதை காப்பாற்றி வச்சிருக்கோம் சாதி காப்பாற்றாது மதம் காற்றாது காப்பாற்றாது சாமி காப்பாற்றாது எது காப்பாற்றும் இந்த பூமி எல்லா உயிர்களையும் காப்பா அரசியல் என்பது ஒரு வாழ்வியல் என்னைக்குறாங்க <laughs> அதுடே போதி மரம் இல்லடா புதகுலின்னு அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்குது தமிழர்கள் அவன் கோயிலில் இருந்து வழிபாட்டில் இருந்து வெளியேற்றி வெளிவத்தி பெரியார் சமாதி அண்ணா சமாதி எம்ஜிஆர் சமாதி ஜெயலலிதா சமாதியில் வந்து விழுந்து கும்பிட வச்சதான் இவங்க அறிவு இவன் பகுத்தறிவு இவன் போதிச்ச கடவுள் மறுப்பு ஐயோ ஐயோ இந்த கூட்டத்துக்கிட்ட சிக்கிக்கிட்டு நம்ம பழற பாடுருக்க எம்பிடுத்தாங்க கத்துறது இதில் வேற சீமான் சத்தமாக போய் இம்பிடி சத்தம் போட்டே காதில் விழ மாட்டேது இவ்வளவு கத்தியே காதில் விழல இதில் ஒரு விமர்சனம் அவர் பயங்கரவாதி எப்படி சொல்ற சத்தமா பேசுவார் டே சத்தமா பேசுறது பயங்கரவாதம் இல்லடா பைத்தியக்காரங்களா இவங்க எல்லாருமே பாம் போட்டு கொள்றதான் பயங்கரவாதம் நினைச்சுட்டு இருக்கான் சொந்த நாட்டு மக்களை பட்டினி போட்டு கொள்வது மாதிரி உலக கொடிய பயங்கரவாதம் ஒண்ணும் இல்ல இவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் பொங்கல் அன்னைக்கு ரேஷன் கார்டுக்கு ஆயிரம் எதுக்கு ஓட்டுக்கு முன்கூட்டி காசு அப்புறம் உங்க அக்கௌண்ட்ல ரெண்டாயிரம் இவர் ராகுல் காந்தி ஏழைகளுக்கு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் போடுறோம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் காசு எங்க உங்க அப்பாவுக்கு சொத்தவத்து கொடுப்பீங்களா இல்ல யாரு காசு அது ஏழைகள் காசு தான் அது ஏழைகள் காசு தான் எங்கிட்ட இருக்கிற காசு தான் இந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் இந்த ஆண்டுல தான் ஏழை ஆயினமா அப்ப இருந்தே இருக்கும்ல அப்பெல்லாம் எந்த மாதிரி திட்டங்கள் வரல இதெல்லாம் என்ன தற்காலிக பசி மோடி ஆறாயிரம் விவசாயிக்கு போடுறாரு எது தற்காலிய பசி எத்தனை காலத்துக்கு நீங்க ஆறாயிரம் போட்டே இருப்பீங்க நிரந்தர பசியை நீக்க சிந்திப்பவன் எவனோ அவன் தான் தலைவன் ஆனால் நீங்கள் பல முறை சூடுபட்டு மறுபடி மணிரட்டலை உதய் சூரியன் இந்த கை இந்த கருமாந்திரம் அற்ப பூனைக்கு இருக்கிற அறிவு நமக்கு இருக்க வேணாமா இதை புரிந்து கொண்டு என் அன்பு மக்கள் இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ளணும் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குற கட்சிகளை எப்படி நம்புறீங்க அதில் தத்துவம் வேற என்கிட்ட சீமா நம்ம காசு தானேப்பா விடுப்பா விடுப்பா நம்ம காசு தானே நம்ம காசு தானே அம்மா நம்ம காசு தான் அது ஏன் நம்ம மட்டும் இல்லாமல் அவன்கிட்ட போச்சு எப்படி போச்சு திருடிட்டான் மறுபடியும் திருடுவான்லம்மா திருடுவான்ல பணத்தை பதுக்க வேண்டியது ஒதுக்க வேண்டியது பாதுகாக்க வேண்டியது இதை பாதுகாக்க கடைசி வர பதவியில் இருக்க வேண்டியது அந்த பணத்தை முதலீடு செய்து பதவிக்க வேண்டியது அதில் பல ஆயிரம் கோடியை குளியடிக்க வேண்டியது பதுக்க வேண்டியது ஒதுக்க வேண்டியது அதில் கொஞ்சத்தை முதலீடு செய்து ஓட்டு காசு கொடுக்க வேண்டியது மறுபடி வர வேண்டியது பல ஆயிரம் கணக்கான கோடியை ஒதுக்க வேண்டியது பதுக்க வேண்டியது நாம இது தெரியாம ஓட்ட போட்டு சூப்பர் நம்ம நம்ம வாழ்க்கை இதுல பெருமை வேற பரம்பரை பரம்பரையா நாங்கள் திமுக அப்படி என்ன உங்க பரம்பரை ராஜராஜ சோழ பரம்பரை இல்ல பாண்டியன் நெடுஞ்செலியன் பரம்பரை இல்ல சேர செங்குட்டுவன் பரம்பரை அப்படி என்னடா கிழிச்ச பரம்பரை உங்க பரம்பரை என்ன பரம்பரை என்ன பரம்பரை திருட்டு ரயில் வந்து நாட்டையே திருடிட்டு போனதா உங்க பரம்பரை என்ன பரம்பரை என்ன பரம்பரை உன் பரம்பரை முடிவாட உனால முடியும்னு நினைச்சங்காட்டி தானுங்க தாமஸ் ஆல்வா ஆடிசன் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சாரு கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சாரு வாஸ்கோட காமாவும் இந்தியாவுக்கு வந்தாருங்க முடியாதுன்னு நினைச்சிருந்தா மனசு குரங்காவே இருந்திருப்பானுங்க இப்பங்கண்ணா முடியும்னு நினைச்சங்காட்டி தானுங்க வெள்ளக்கார நிலால போய் காலை வச்சுட்டானுங்க முடியாதுன்னு நினைச்சதுனால தான் நாம நிலா சோறு விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோங்க